ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കിന്ന് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സയൻസിൻ്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വേർ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം ആൻഡ് കോപ്പർ വയേഴ്സ് ഹാവ് യു സീൻ വയേഴ്സ് ഓഫ് കോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ അലൂമിനിയം വയർ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ വയറൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കോള് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ ലെഡ്ഡു കൊണ്ടോ ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച വയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഈ നോൺ മെറ്റൽസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വയേഴ്സ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് നിർമ്മിക്കുന്നത് മെറ്റൽസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റൽ ബൈ വിഷ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു വയേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡക്ടിലിറ്റി അപ്പം മെറ്റൽസിനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഷീറ്റ് ആകാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി മാലിബിലിറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെറ്റൽസിനെ വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെറ്റൽസിനുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ മെറ്റൽസിനെ വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ യു അവർ നോട്ടീസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സൗണ്ട് ഓൺ ഡ്രോപ്പിംഗ് ആൻഡ് അയൺ ഷീറ്റ് പ്ലേറ്റ് എ മെറ്റൽ കോയിൻ ആൻഡ് എ പീസ് ഓഫ് കോൾ ഓൺ ദി ഫ്ലോർ ഇഫ് നോട്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇറ്റ് നൗ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ ഒന്നെടുത്ത് താഴേക്ക് ഇട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യുക ഡു യു നോട്ട് എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ വസ്തുക്കൾ താഴോട്ട് ഇടുമ്പോഴും സൗണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു ചിലത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹാവ് യു സീൻ വുഡൻ ബെൽസ് ഇൻ ടെമ്പിൾസ് ക്യാൻ യു ഗീവ് എ റീസൺ നമ്മളെപ്പോഴേലും പള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പം വുഡൻ ബെല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വുഡൻ ബെല്ല് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വുഡ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടി മുട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റിങ്ങിങ് സെൻസേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല മണി മുഴങ്ങുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ല അതിനൊരു ഒരു റിങ്ങിങ് സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒച്ച അങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു വുഡൻ സാധനമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടി മുട്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഒച്ച വരത്തില്ല അതിന് പകരം രണ്ട് അയൺ പീസ് എടുത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊട്ടി നോക്കിയേക്ക് ഇതേ ഒച്ച നമുക്ക് അവിടെ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് വുഡൻ ബെൽസ് സമ്പലത്തിൽ വെക്കാത്തത് കാരണം ആ റിങ്ങിങ് സെൻസേഷൻ അവിടെ ലഭിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ തിങ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ബെൻ സ്ട്രഗ് ഹാർഡ് അപ്പം മെറ്റൽസ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിയിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു മെറ്റലിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ സപ്പോസ് യു ഹാവ് ടു ബോക്സ് സിമിലർ ഇൻ അപ്പിയറൻസ് വൺ മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ് ആൻഡ് ദ അതർ ഓഫ് മെറ്റൽ ക്യാൻ യു ടെൽ വിച്ച് ബോക്സ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ ബൈ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ബോത്ത് ദി ബോക്സസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബോക്സ് നമുക്കുണ്ട് ഒരു വുഡൻ ബോക്സ് ഒരു മെറ്റൽ ബോക്സ് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാണ് വുഡൻ ഏതാണ് മെറ്റൽ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതേൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മെറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേൽ കൊട്ടുമ്പം ഈ റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് വരും എന്നാൽ വുഡിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഒന്നും വരത്തില്ല അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലാണേലും ധാരാളം വുഡ് വർക്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ റിങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് അതേ കൊട്ടുമ്പം വരുന്ന ഒരു ഒച്ച അതിനപ്പുറം ഒരു റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഒന്നും അവിടെ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ബോക്സ് എന്നാൽ അതിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഏതാണ് മെറ്റൽ ഏതാണ് വുഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും സിൻസ് മെറ്റൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് റിങ്ങിങ് സൗണ്ട്സ് ദ സെറ്റ് ടു ബി സൊനോറസ് അപ്പോൾ റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ മെറ്റൽസിനെ നമ്മൾ സൊനോറസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൊനോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ
ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തപ്പം അതിൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല ഒരു ടേബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫണ്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തപ്പം അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അയൺ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ വെരി ഹാർഡ് ആണെന്നല്ല അപ്പം മെറ്റൽസിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണത് ഹാർഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് പഠിച്ചത് ലെസ്ട്രസ് ആണ് ലെസ്ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിളക്കം ഈ മെറ്റൽസിന് എല്ലാത്തിനും തിളക്കമുണ്ട് അയണിനും കോപ്പറിനും അലൂമിനിയത്തിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ തിളക്കം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ നോൺ മെറ്റൽസിന് അങ്ങനെ ഒരു തിളക്കമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഹാർഡാണ് ലെസ്ട്രസ് ആണ് ഇനി മാലിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റൽസിനെ നമുക്ക് ഷീറ്റാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഡെക്ടൈൽ ഈ മെറ്റൽസിനെ നമുക്ക് വയറാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം മാലിബിളും ആണ് ഡെക്ടൈലും ആണ് സൊനോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഹീറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെയും ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് വെച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ടേബിളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് ചോദിക്കുക എന്താണ് സൊനോറസ് എന്താണ് മാലബിൾ എന്താണ് ഡക്ടൈൽ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ജനറലി പോസസ് ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ ഗോൾഡ് മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ മെറ്റൽസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആർ അയൺ കോപ്പർ അലൂമിനിയം കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം എക്സെട്ര നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് മെറ്റൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ കോൺട്രാസ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് കോൾ ആൻഡ് സൾഫർ ആർ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൾ ഇൻ അപ്പിയറൻസ് നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കോൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ ആയിക്കോട്ടെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അത്ര ഹാർഡൊന്നും അല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൾ ആണ് ആ ഒരു ലെസ്ട്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തിളക്കം നമുക്കിതിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അല്ലേ അപ്പം ഈ നോൺ മെറ്റൽസ് കോൾ സൾഫറൊക്കെ പോലെയുള്ള നോൺ മെറ്റൽസ് സോഫ്റ്റ് ആണ് ഡൾ ആണ് ദേ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ ടു പൗഡറി മാസവും ടാപ്പിംഗ് വിത്ത് എ ഹാമർ ഇപ്പോൾ ഇത് മാലിബിൾ ആണോ അല്ല ഒരു ഹാമർ കൊണ്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കരിയുടെ കഷ്ണമൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാമർ എടുത്ത് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അല്ലാണ്ട് അത് ഷീറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വയേഴ്സ് ആയിട്ടോ ഒന്നും മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും മാറത്തില്ല അല്ലേ ദ ആർ നോട്ട് സൊനോറസ് ആൻഡ് ആ പൂവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഹീറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെയും പൂവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ വുഡും പ്ലാസ്റ്റിക്കും എന്നൊക്കെ അല്ലേ ഈ നോൺ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ പൂവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അത് സൊനോറസ് അല്ല അത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിങ്ങിങ് സൗണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആ കോൾഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സൾഫറും കാർബണും ഓക്സിജനും ഫോസ്ഫറസും ഒക്കെ മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ആ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി കട്ട് വിത്ത് എ നൈഫ് അപ്പോൾ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് അത്ര ഹാർഡല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നല്ലേ പക്ഷേ ഈ മെറ്റൽസ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് വളരെയധികം സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു നൈഫ് കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്ര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം സോഡിയം ആണെങ്കിലും അത് വെള്ളത്തിനകത്തോട് വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം അതിൽ വീഴുകയാണെങ്കിലും അതിന് തീ കത്താറുണ്ട് അത്ര ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി ഈസ് ദ ഉള്ളി മെറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ദീസ് ആർ എക്സെപ്ഷൻസ് മെർക്കുറി ആണെങ്കിലും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണുന്ന ഏക മെറ്റലാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെർക്കുറി ലിക്വിഡ്
കെമിക്കൽ എന്നുള്ള പേര് വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓക്സിജനുമായിട്ടും വാട്ടറുമായിട്ടും ആസിഡുമായിട്ടും ബേസുമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഈ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ റിയാക്ഷനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള ഈ മെറ്റൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് റെസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയൺ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അയൻ്റെ റെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അയണൊക്കെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും അയൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പീസ് പുറത്ത് മഴയത്തോ കുറേ നാളിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷൈനി അപ്പിയറൻസൊക്കെ മാറിയിരിക്കും അല്ലേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ലെസ്ട്രസ് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല പിന്നീട് ആ അയൺ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ബ്രൗണിഷ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗണിഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് റെസ്റ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് റീകോൾ ദ റിയാക്ഷൻ ബൈ വിച്ച് റെസ്റ്റ് ഈസ് ഫോം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എങ്ങനെയാണ് റെസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ആർക്കേലും ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് യു ഹാഡ് ഓൾസോ പെർഫോംഡ് ഇൻ ക്ലാസ് സെവൻ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബേണിങ് എ മഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഇൻ എയർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മഗ്നീഷ്യം റിബൺ എയറിൽ വെച്ച് കത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ യു ഹാഡ് ലേൺ ദാറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ദ പ്രോസസ് ഓക്സൈഡ് ഫോമേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് നമ്മളിങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നും ഇപ്പം മഗ്നീഷ്യം ആണ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റിയാക്ഷനും കൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം വിത്ത് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ അയനും മഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അയൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ പ്ലസ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിൽ നിന്നും എന്താണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനും എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൂടി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇ പ്ലസ് ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എന്താണ് ഈ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് വായനും ഓക്സിജനും വാട്ടറും കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഇ പ്ലസ് ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഇനി അടുത്ത റിയാക്ഷൻ എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എം ജി ഒ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ലഭിക്കുന്നു ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായി